నమస్తే వెల్కమ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ సహజంగా క్రికెట్ మ్యాచ్లు వర్షం వల్లనో లేకపోతే వెలుతురు సరిగా లేదనో కొన్ని సందర్భాల్లో దట్టంగా కీటకాలు గ్రౌండ్ అంతా వ్యాపించున్నాయనో ఇలాంటి కారణాలతోటి మ్యాచ్ లేట్ అవటం అనేటువంటిది సహజంగా అందరికీ తెలిసినటువంటిదే కానీ నిన్న జరిగినటువంటి ఇండియా వెస్టిండీస్ రెండవ టీ ట్వంటీ ఆటగాళ్ల లగేజీ సరైనటువంటి సమయానికి మైదానానికి చేరుకోలేదు అనే ఉద్దేశంతో డిలే అయింది అది కూడా ఏకంగా మూడు గంటల పాటు డిలే అయింది మన భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి ఎనిమిది గంటలకి మొదలు కావాల్సినటువంటి మ్యాచ్ ముందు పది గంటలకి అనుకున్నారు కానీ ఇంకా లగేజ్ సరిగా టైంకి చేరకపోవడంతో పదకొండు గంటలకి మ్యాచ్ని ప్రారంభించాల్సి వచ్చింది అయితే అదృష్టం ఏంటి అంటే ఓవర్లు ఏమీ కుదించకుండా పూర్తి ఇరవై ఓవర్ల కోటాని అనుమతించారు మొదటి మ్యాచ్ జరిగినటువంటి ట్రినిడాడ్ నుంచి రెండో మ్యాచ్ సెంట్ కిట్స్లోని వార్నర్ పార్క్లో జరిగింది సో అక్కడికి లగేజ్ రావటానికి కొన్ని లాజిస్టిక్స్ పొరపాట్ల వల్ల సమయానికి రాలేదు దాంతో ఆ రకమైనటువంటి డిలే జరిగింది సో ఇది చాలా అరుదుగా జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఇది కేవలం నిన్న మొదటిసారి కాదు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో ఇండియా ఆస్ట్రేలియా జట్ల మధ్యన జంషెడ్పూర్లో జరిగినటువంటి మ్యాచ్లో కూడా ఇలాంటి సంఘటనే చోటు చేసుకుంది అప్పుడు కూడా ఇరు జట్ల లగేజ్ స్టేడియంకి సమయానికి రాకపోవడంతో ఏకంగా అసలు మ్యాచ్నే క్యాన్సిల్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎంతసేపు వెయిట్ చేసినా కూడా సమయానికి లగేజీ స్టేడియంకి రాకపోవటం దాంతో మ్యాచ్నే రద్దు చేశారు ఆ తర్వాత నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లో కూడా మరొకసారి ఇలాంటి సంఘటన చోటు చేసుకుంది అప్పుడు ఏకంగా ఇండియా వెస్టిండీస్ జట్ల మధ్యనే ఈ సంఘటన జరిగింది అంతకుముందు ఇరు జట్లు కోల్కటా ఈడెన్ గార్డెన్స్లో మ్యాచ్ ఆడాయి ఆ తర్వాత వైజాగ్లో తర్వాతి వన్ డే ఉంది నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ నవంబర్ సెవెంత్ ఇండియా వెస్టిండీస్ జట్ల సభ్యులు అందరూ అటు కలకత్తా నుంచి చెన్నై వెళ్ళేటువంటి ఫ్లైట్ని అందుకున్నారు మధ్యలో వైజాగ్లో దిగారు అందరూ అయితే వెస్టిండీస్ లగేజ్ మాత్రం చెన్నైకి వెళ్ళిపోయింది అది మళ్ళా తిరిగి చెన్నై నుంచి వైజాగ్కి చేరేటప్పటికీ ఆలస్యమైంది దాంతో ఓవర్లను కుదించి యాభై ఓవర్ల మ్యాచ్ని నలభై నాలుగు ఓవర్లుగా కుదించి ఆడాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది అఫ్కోర్స్ ఆ మ్యాచ్ కూడా చాలా థ్రిల్లింగ్ ఫినిష్ నాలుగు పరుగుల తేడాతోటి భారత్ ఆ మ్యాచ్లో విజయాన్ని సాధించింది సిద్ధు మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అద్భుతమైనటువంటి సెంచరీ సాధించాడు ఆ రకమైనటువంటి సందర్భాలు మొత్తానికి మూడు సార్లు జరిగినాయి అందులో మూడు సందర్భాల్లోనూ కూడా భారత జట్టే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండటం అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం గమనించాల్సినటువంటిది ఇంకా మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే టాస్ గెలిచినటువంటి వెస్టిండీస్ క్యాప్టెన్ పూరన్ ముందు ఫీల్డింగ్ చేయాలి అని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నాడు మొదటి మ్యాచ్లో తేలిపోయినటువంటి వెస్టిండీస్ బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయడంతో భారత్ కేవలం హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ రన్స్ ఇంకా టూ బాల్స్ మిగిలి ఉండగానే ఆల్అట్ అయిపోయింది హార్దిక్ పాండ్యా రన్ ఏ బాల్ థర్టీ వన్ బాల్స్ వన్ ఫోర్ టూ సిక్సర్ సాయంతో థర్టీ వన్ రన్స్ జడేజా థర్టీ బాల్స్లో వన్ సిక్స్ సాయంతో ట్వంటీ సెవెన్ రన్స్ చేశారు రిషబ్ పంత్ అఫ్కోర్స్ ట్వెల్వ్ బాల్స్లోనే ట్వంటీ ఫోర్ రన్స్ వన్ ఫోర్ టూ సిక్సర్ సాయంతో కాకపోతే అటు ఫిఫ్త్ వికెట్కి పాండ్యా జడేజా ఇద్దరు కూడా నైన్టీన్ బాల్స్లోనే ఫార్టీ త్రీ రన్స్ యాడ్ చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో భారత్ మరొకసారి ఒక పెద్ద స్కోరు చేస్తుందేమో అనిపించింది ఇంకా ఆ తర్వాత దినేష్ కార్తిక్ బ్యాటింగ్ రావాల్సి ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అయితే ఎప్పుడైతే పాండ్యా అవుట్ అయ్యాడో మరొకసారి భారత్ జట్టు కుప్పకూలింది ఎట్ ద ఎండ్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఆల్ అవుట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఒబేడ్ మెకాయ్ అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్ స్పెల్ 
ఫస్ట్ ఓవర్ని ఫస్ట్ బాలే ఫామ్లో ఉన్నటువంటి రోహిత్ శర్మ వికెట్ని సాధించాడు వైడ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ స్టంప్ కొంచెం చక్కటి బౌన్స్ కూడా రాబట్టగలిగాడు రోహిత్ శర్మ కట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్లో అఖిల్ హుసేన్ చక్కగా గాల్లోకి ఎగురుతూ అద్భుతమైనటువంటి క్యాచ్ పట్టుకోవడంతో మొదటి బంతికే భారత జట్టు క్యాప్టెన్ వికెట్ని కోల్పోయింది ఆ తర్వాత మెకాయ్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో వికెట్లని సాధించాడు వెస్టిండీస్ తరఫున ట్వంటీ ట్వంటీలో బెస్ట్ బౌలింగ్ ఫిగర్స్ను కూడా నమోదు చేసుకున్నాడు నిన్నటి మ్యాచ్లో ఫోర్ ఓవర్స్ ఫస్ట్ ఓవర్ని మేడిన్గా వికెట్ మేడిన్గా వేసినటువంటి మెకాయ్ ఫోర్ వన్ మేడిన్ సెవెంటీన్ రన్స్ సిక్స్ వికెట్స్ సో వన్ థర్టీ నైన్ టార్గెట్ కానీ వెస్టిండీస్ ఎటువంటి అవకాశం ఇవ్వదలుచుకోలేదు భారత బౌలర్లకి పవర్ ప్లేలో వికెట్ నష్టపోకుండా ఫార్టీ సిక్స్ రన్స్ జోడించగలిగింది పర్టికులర్గా ఓపెనర్ బ్రాండన్ కింగ్ ఫిఫ్టీ టూ బాల్స్ ఎయిట్ ఫోర్స్ టూ సిక్సర్ సాయంతో సిక్స్టీ ఎయిట్ రన్స్ సాధించి వెస్టిండీస్ విజయాన్ని ఖరారు చేశాడు అయితే సిక్స్టీన్త్ ఓవర్లో హర్షదీప్ సింగ్ కింగ్ని క్లీన్ బౌల్ చేసిన తర్వాత కొద్దిగా వెస్టిండీస్ ఒత్తిడికి లోనైందేమో అనిపించింది ఎందుకంటే పావెల్ అనుకున్న స్థాయిలో ఆడలేకపోయాడు అలాగనే ఓడియన్ స్మిత్ కూడా తడబడ్డాడు సో దీంతో చివరి ఓవర్ పది పరుగులు కావాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అయితే భువనేశ్వర్ కుమార్ కేవలం రెండు ఓవర్లే వేసేటప్పటికీ సో లాస్ట్ ఓవర్ భువీకే ఇస్తాడేమో అనుకుంటే ఆశ్చర్యంగా ఆవేష్ ఖాన్కి బౌలింగ్ చేసేటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించాడు రోహిత్ శర్మ నిన్నటి మ్యాచ్లో భారత్ చేసినటువంటి మార్పు కూడా అదే రవి బిష్ణోయ్ స్థానంలో ఆవేష్ ఖాన్ని తీసుకుని వచ్చింది సో ఆవేష్ ఖాన్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఓవర్ ఫస్ట్ బాల్ నో బాల్ ఒక రన్ వచ్చింది ఆ తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మెన్ డేవన్ థామస్ ఒక సిక్స్ ఒక బౌండరీతోటి ఇంకా నాలుగు బాల్స్ మిగిలి ఉండగానే వెస్టిండీస్కి ఐదు వికెట్ల విజయాన్ని అందించాడు ఎట్ ద ఎండ్ డేవన్ థామస్ థర్టీ వన్ నాట్ అవుట్ నైన్టీన్ బాల్స్ వన్ ఫోర్ టూ సిక్సర్స్ సో దీంతో మొదటి మ్యాచ్ భారత్ గెలిస్తే రెండో మ్యాచ్ వెస్టిండీస్ గెలిచి ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్ ప్రస్తుతానికి ఒకటి ఒకటితోటి సమానం చేయగలిగారు భారత బౌలర్లలో జడేజా వన్ ఫర్ సిక్స్టీన్ అశ్విన్ వన్ ఫర్ థర్టీ టూ హర్షదీప్ సింగ్ వన్ ఫర్ ట్వంటీ సిక్స్ హార్దిక్ పాండ్యా వన్ ఫర్ ట్వంటీ టూ భారత బౌలర్లలో జడేజా వన్ ఫర్ సిక్స్టీన్ అశ్విన్ వన్ ఫర్ థర్టీ టూ హర్షదీప్ సింగ్ వన్ ఫర్ ట్వంటీ సిక్స్ హార్దిక్ పాండ్యా వన్ ఫర్ ట్వంటీ టూ అండ్ ఆవిష్ ఖాన్ వన్ ఫర్ థర్టీ వన్ భువనేశ్వర్ రెండే ఓవర్లు వేశాడు వికెట్ ఏమీ సాధించలేకపోయాడు సో మొత్తం మీద సిరీస్ నిలబడాలి ఆ ఇంట్రెస్ట్ కొనసాగాలి అంటే కనుక గెలవాల్సినటువంటి మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్ చక్కటి విజయాన్ని నమోదు చేసుకుంది భారత్కి ఒక రకమైనటువంటి డేంజర్ సిగ్నల్ కూడా పంపించింది సీమీ కండిషన్స్ ఉన్నటువంటి వికెట్ మీద వెస్టిండీస్ బౌలర్లు అద్భుతమైనటువంటి బౌలింగ్ చేయగలరు అనేటువంటిది సో కాబట్టి చూడాలి థర్డ్ మ్యాచ్ భారత్ ఏ రకమైనటువంటి వ్యూహంతో వస్తుంది అనేటువంటిది ఆఫ్ కోర్స్ పోస్ట్ మ్యాచ్ ప్రజెంటేషన్లో రోహిత్ శర్మ లాస్ట్ ఓవర్ అటు ఆవిష్ ఖాన్కి ఎందుకు ఇచ్చావు భువనేశ్వర్ కుమార్కి లేకపోతే జడేజాకి ఇంకా ఒక ఓవర్ ఉంది కదా అన్నప్పుడు ఇదే సమయం మాకు ప్రయోగాలు చేయటానికి ఆ వరల్డ్ కప్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏ ఏ కాంబినేషన్లు బ్యాటింగ్ ఆటంలో బాగుంటాయి లేకపోతే బౌలింగ్ కూర్పులు ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేటువంటిది ప్రయోగాలు చేయటానికి కూడా దీన్ని వేదికగా వాడుకుంటున్నాం మేమని చెప్పేసి అని రోహిత్ శర్మ చెప్పడం జరిగింది దట్స్ ఏ గుడ్ మూవ్ అండ్ గుడ్ సైన్ నిజంగానే ఇంకా మూడు మ్యాచ్లు మిగిలి ఉన్నాయి సిరీస్లో కాబట్టి బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యేటువంటి ఆ సత్తా ఇండియన్ టీంకి ఉంది కాబట్టి మొదట్లోనే ప్రయోగాలు చేయటం కూడా ఒక మంచి నిర్ణయంగానే మనం భావించవచ్చు కాకపోతే రోహిత్ శర్మ కొద్దిగా తప్పులు కూడా చేశాడేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వన్ థర్టీ నైన్ పెద్ద టార్గెట్ కాదు సో అలాంటప్పుడు కొద్దిగా అటాకింగ్ ఫీల్డింగ్ పెట్టి వెస్టిండీస్ ఓపెనర్స్ మీద కనుక ఒత్తిడి తేగలిగినట్లయితే బాగుండేది భువనేశ్వర్ కుమార్ వేస్తున్నటువంటి సెకండ్ ఓవర్ ఇన్నింగ్స్ థర్డ్ ఓవర్ స్లిప్లో ఫీల్డర్ని పెట్టలేదు కింగ్ చాలా లేట్ కట్ ఆడేటువంటి ప్రయత్నం పెట్టి తీసుకుంటూ ఫస్ట్ స్లిప్ పొజిషన్ నుంచి అది బౌండరీకి వెళ్ళిపోయింది ఒకవేళ కనుక అక్కడ ఫస్ట్ స్లిప్లో ఫీల్డర్ ఉంటే 
కింగ్ అవుట్ అయి ఉండుంటే కనుక పరిస్థితి ఇంకో రకంగా ఉండుండేటువంటిది సో కాబట్టి ఆటగాళ్ళని షఫ్లింగ్ చేయడంలో తప్పు లేదు కానీ ఉన్నటువంటి వనరుల్ని సరిగా ఉపయోగించుకునేటప్పుడు సరైనటువంటి ఫీల్డింగ్ పొజిషన్స్ని ఏర్పాటు చేయడం కూడా చాలా కీలకం బహుశా థర్డ్ మ్యాచ్లో వీటన్నిటి నుంచి కూడా ఇండియా బయటపడి స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి విజయాన్ని సాధిస్తుంది అని చెప్పేసి అని ఆశిద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గేమ్స్ అండ్ గోల్స్